14 coisas que não funcionam para o emagrecimento, é muito importante saber o que não funciona para correr disso, então metade do problema você já resolveu, você está fazendo agora o que pelo menos funciona. Nosso número 14, emagrecer sem dieta. É, muitas pessoas falam assim, não, eu vou começar a me movimentar um pouco mais, começar a fazer atividade física e aí eu, eu, a perda de peso vem. É verdade, né? para quem não faz nada metade ao dobro, então você colocou uma atividade física, você já começa a emagrecer, só que o problema é que isso leva à estagnação cedo e estagnado você vai perder o estímulo e aí você vai ter que começar a fazer dieta para continuar o emagrecimento. Então já começa a fazer tudo, tá? Lembrando que dia 3 de novembro, domingo, vai ter o lançamento do meu curso Como Emagrecer e Nunca Mais Voltar a Engordar. Tá? Entra no grupo de estudos do Telegram que vai ter um cupom de 20% de desconto só para quem está lá no Telegram. 13. Dieta detox ou dieta para tirar intoxicação. Meu amiguinho, se você está intoxicado, então procure um médico, não é mesmo? Um pronto-socorro, porque intoxicação você não vai tirar com dietinha. Então isso daí é um nome comercial que vai fazer você consumir lá um, umas plantinhas batidas, né? Normalmente isso é coisa de médico picareta, né? desculpa falar, mas, mas é a verdade, não vou deixar o meu público vendido aí para a internet né, zoar ele e pegar dinheiro do bolso dele. Então realmente você vai mandar ali algumas coisas, vai fazer alguns cortes, isso vai gerar uma perda de peso, mas a maior parte é água e não é porque você está intoxicado, ou se você está, todos nós estamos, né? é agrotóxico, é ar tudo contaminado, outro dia São Paulo quase explodiu de, de, de tanta poluição, não é na alimentação que a gente vai conseguir resolver isso. Porém por outro lado, né, uma coisa detox, um suquinho detox, fica tranquilo, isso aí é positivo para a saúde, isso aí é bom, eu só não quero que você acredite que isso daí vai fazer você emagrecer e se manter magro para sempre, isso aí não vai acontecer. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, diquinhas sinceras para você. Número 12, emagrecer só com exercício aeróbico e aí dieta também. né? Quando você perde massa muscular, você aumenta a sinalização de fome e você piora o seu metabolismo. Então se você não faz musculação durante esse processo, você até perde peso mais rápido porque está perdendo massa muscular, só que isso lá na frente vai fazer você estagnar, aí você vai ter que comer muito menos porque o metabolismo está baixíssimo e a tendência de você voltar a engordar é muito alta, porque enquanto você não recuperar esse músculo perdido, o mecanismo de fome fica mais alto, ainda mais alto, né? porque a própria perda de gordura já faz a fome subir. Então quando você faz musculação você atenua esse processo. 11. Fazer dietas extremas. Você não vai conseguir segurar uma dieta extrema por muito tempo, então por um mês você perde um peso gigante porque você diminuiu o quê? Retenção de líquido, bolo fecal. O que é bolo fecal? É, é, é bolo de cocô, é isso aí. Né? Dentro do intestino quando você come uma comidona gostosa, você tem o bolo alimentar, aí você tem o bolo fecal depois. Né? Não vai desaparecer, não vai virar tudo parte de você. Então quando você reduz a comida, o bolo alimentar diminui, o bolo fecal também, certo? Retenção de líquido, ok. Aí você perde músculo e aí você fala, que legal, emagreci pra caramba, não emagreceu nada. Daqueles 10 quilos que você perdeu, provavelmente 6, 7 quilos é só isso, os outros 3 é gordura. Que você poderia perder de qualquer jeito 3 quilinhos de gordura em duas ou três semanas, na boa. Coisa que você vai sustentar, não essa dieta por um mês, mas que você vai sustentar ela por um semestre, por quê? Porque ela é fácil, por exemplo, mas seis meses de dieta, mas é uma dieta fácil, então dieta radical não vai funcionar, até porque quem faz dieta radical é virador de chave, o cara virou a chave aqui, quando ele acabar com essa dieta ele vira a chave de novo, come tudo de novo, engorda tudo de novo. Assim como o número 10, remédio para emagrecer, lógico que existe o uso legal para ajudar, para dar aquele empurrãozinho bacana, agora aquele cara que não tem necessidade e arregaça de tomar um Ozempic, um, um, um Venvance, um Monjaro, tem todos os vídeos aqui no YouTube, tá? lembra de procurar dentro do Twin mais tempo que você entende o que cada um faz e por que, que não funciona quando a pessoa é vagabunda. A pessoa não mudou o espírito dela, então ela não come porque ela não pode comer, fisiologicamente falando, ela não consegue comer, só que quando a droga sair ela tem muitos problemas, primeiro ela vai voltar a comer igual antes, só que ela tem um agravante, porque ela perdeu massa muscular, então o mecanismo de fome aumenta, ela emagreceu, o mecanismo de fome aumenta, algumas dessas drogas têm efeito rebote quando você para de tomar, o mecanismo de fome aumenta mais ainda, então se ela não controlava a fome, quando ela tinha fome para um hambúrguer e agora que ela tem para três, o que você acha que vai acontecer? Vai reganhar todo o peso, então a droga tem o seu papel 
mas não é esse uso para substituir o esforço. Número 9 aqui poderia entrar nas dietas restritivas também, né? zerar o carboidrato, então a gente só faz uma dieta muito restrita de carboidrato quando a insulina está muito ruim, por exemplo uma insulina de 50, 60, 70, né? aí sim faz sentido uma cetogênese, um low carb, ou seja, tem aplicação, agora qualquer um simplesmente vir zerar o carbo, a tendência é que não funcione bem. Número 8, se pesar todos os dias, calma, isso eu acho legal, eu acho legal você se pesar todos os dias, de manhã, quando você acorda, depois de fazer as suas necessidades, mas você precisa entender que existem variações de peso, então não é que você acordou amanhã com meio quilo a mais, um quilo a mais, que aquele outro dia foi errado, de repente ficou um pouco mais quente, pouca coisa né, em São Paulo deu 36 outro dia, mas a cara tá belíssimo, e aí a retenção de líquido aumenta porque o sistema linfático fica todo lascado para trabalhar naquela alta temperatura, e aí você acorda um pouco mais pesado, e às vezes você, você até se sente mais gordo, você fala caramba, sim porque você está com mais líquido retido mesmo, mas é líquido, aí esfriou de novo sai, aí você perde 2 quilos de um dia e fica mega feliz, putz deu um maior certo agora, não, isso é variação de líquido, então se pesa todo dia, legal, mas entenda que tem oscilações, agora por exemplo, passado 10 dias, então dia 1 eu me pesei, dia 10 eu me pesei, o dia 10 tem que estar um peso menor, certo? Então aqui pode ter até oscilado, mas oscilou e o 10 está menor que o 1, você faz essa comparação, beleza, lembrando que tem ganho de massa muscular, tem outras coisas envolvidas, mas tanto de uma maneira grosseira isso seria o mínimo. 7. Fazer um dia inteiro do lixo, não costuma funcionar bem, por quê? É, você está com o mecanismo de fome mais alto, qualquer pessoa vai ficar assim, uma dieta de emagrecimento, e aí aquele dia que você vai comer, ferrou, você tem o dia inteiro para comer, meu, você arregaça e você acaba com o déficit calórico da semana, às vezes no começo de dieta não acontece isso, porque o mecanismo de fome não está tão alto, você ainda está gordo, né? seis dias vale mais do que um, agora depois mais para frente pode atrapalhar 100% o resultado da semana. 6. Mas também por outro lado nunca faço refeição livre, galera se é uma opção sua, fala eu me sinto bem assim, eu estou controlado, estou tranquilo, eu não quero fazer refeição livre, beleza eu te apoio, agora sim, não, agora eu vou sofrer, eu não vou fazer, muita repressão costuma gerar compulsão, eu vou repetir, muita repressão gera compulsão, a gente tem um sistema de, psíquico, né, psicológico, que é o do recalque, então você começa a recalcar, né, você começa a pegar pulsões, pegar desejos e reprimir, pega e reprime, pega e reprime, só que funciona como um monte de bexiga dentro de uma água, uma hora você não consegue segurar e sobe todas ao mesmo tempo, então faz uma refeição livre, mas faz com, com modos. 5. Contar as calorias sem pensar na qualidade do alimento, então tem gente que quer emagrecer assim ó, não eu não vou passar de duas mil calorias, dane-se, aí o cara come hambúrguer, sorvete, mas tá tudo dentro da caloria, não vai funcionar, porque o mecanismo de fome vai ficar muito alto, você vai perder massa muscular, você não vai ficar nutrido, né? e aí você vai ter fome oculta, fome emocional, enfim, vai ferrar tudo. Agora, acho legal o seguinte, pô tem que comer duas mil calorias por dia, 1.900 eu como limpo como certo, e 100 calorias eu como é o meu presente do dia, então eu vou ali, hoje é um chocolatinho, amanhã um pedacinho, legal, eu acho que aí é bem bacana se você tem responsabilidade, né, você merece um pouco de liberdade, então a liberdade vem de acordo com a responsabilidade, muita responsabilidade permite um pouco mais de liberdade, baixa a responsabilidade, o que, que seria isso na prática? Vou comer um quadradinho de chocolate, comeu a barra, corta, você não tem responsabilidade, então você não merece liberdade. 4. Não olhar para o sono, quem dorme mal tem os mecanismos de fome e metabolismo alterados, você precisa dormir pelo menos, minimamente, 6 a 7 horas bem, mínimo, dormiu menos de 6, eu tenho que te dizer, não está certo, ah mas eu me sinto bem etc, você acha que se sente bem porque faz tempo que você dorme mal e você acostumou, mas a sua vida poderia ser muito melhor. 3. Pular a refeição, então não, não, eu pulo o café da manhã de boa, eu pulo o almoço de boa, pulo o da tarde de boa, sim, aí na janta você não tem uma fome gigantesca, você come tudo e acaba com o déficit calórico do dia, quem nunca fez isso? Talvez não de uma maneira tão exagerada, é verdade, mas vamos fazer aqui refeições menores, uma refeição dessas eu pulo, na outra eu dobro, o mecanismo de fome ele costuma ficar mais controlado quando a gente vai dando comida toda hora para o organismo, inclusive comida quando ele não quer comer, por exemplo, vem a hora do lanche da tarde, você fala, não, mas eu tô de boa, tô tranquilo, aí você pula, vem na janta, você come duas jantas, só que a janta é mais calórica que o lanche da tarde, valeu a pena? Não. Então quando você começa a dar comida para o corpo, quando ele não pede comida, você, eu vou falar aqui de uma maneira didática, tá? isso aqui é jardim de infância nutricional, 
você está ensinando o seu corpo que ele não precisa pedir comida para receber comida. Lógico, para que eu vou sentir fome? Toda hora já vem comida, o mecanismo de fome diminui. Estou falando de forma didática, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, administra melhor. Pô, programou ali cinco refeições por dia? Mantém cinco. Programou seis? É seis. Quatro é quatro. E vê o que funciona melhor para você. Dois, cuidado para não confundir sede com fome. Olha que coisa. Tem muita gente que está com sede e aí fala, nossa, que vontade de tomar um açaí, que vontade de até mesmo comer uma melancia. E é água. Então, quando você sentir vontade de alguma coisa muito específica, desconfia. Quem está com fome come qualquer coisa. Agora, não, eu, eu só quero, eu quero doce e quero sorvete. Será que você não está com sede? Vai lá, toma água, espera mais uma hora, toma água e vê se não melhora. Muitos casos melhoram tomando água. E apostar em suplementos mágicos é o nosso número um. Então vai ter muita gente querendo te enganar aí, querendo te vender alguns produtos que na prática não fazem nada. Então pensa assim, ó, termogênico com cafeína, com estimulante funciona. O resto pesquisa, estuda, porque a maior parte é enganação. Muito bom, Leandro. Você não tem outras dicas, assim, dicas legais, por exemplo, como aprender a gostar de cardio, mas sem assim, vai lá e faz de qualquer jeito. Não, eu quero um negócio bacana, legal, que dá dicas práticas. Olha, tem esse vídeo aqui, nove macetes para você aprender a gostar de cardio, você ensinar o seu corpo a gostar de fazer aeróbico. Dá uma olhadinha aqui.